Lex Luthor tava certo esse tempo todo em pelo menos uma coisa, galera. Superman é perigoso. Lex Luthor acertou nessa. O Kryptoniano é um dos seres mais perigosos do universo. A nossa sorte é que o Kalé é sangue bom demais. Doce de pessoa, né? Muito melhor que a maioria dos seres humanos tem medo dele. Mas e se não fosse assim? Eu vou mostrar pra você nesse vídeo que é muito fácil transformar o Superman numa arma de destruição em massa contra a própria Terra. Isso já aconteceu diversas vezes nas revistas e foi assustador. Se você tem um pedacinho de criptonite escondida na sua casa, guarda. Pode ser necessário um dia. Eu vou te deixar bolado nesse vídeo. Vamos lá. Enes Trans, Peter aqui. Você quer imaginar como é que seria o Superman se ele fosse um alienígena virado no Jiraiya? Pega o filme Brightburn. Já viu? Filho das Trevas. Porra, esse filme é bom pra caraca. Eu gostei. É aquilo. É exatamente aquilo. Mesmo moleque, os instintos sinistros estão presentes. Parece humano, mas não é. Parece uma criança, mas é uma ameaça perturbadora no filme. Aquele filme realmente perturba a gente, faz a gente perceber como a gente é frágil perto daquilo. O mito do Superman maligno tá presente em várias mídias. A gente tem o Capitão Pátria, né, que é o Homelander, o Ultraman, Sentinela, Dão Negro, Hyperion, Miracle Man, pô, tem o Omni Man. Porra, é mais fácil achar um Superman trevoso do que um clone bonzinho do Kaleo tradicional. Parece até um vazio pros roteiristas, né, daquele branco e pá! Vou criar um Superman maligno, não tem o que fazer, vai ser isso. Mas o que eu vou provar nesse vídeo é que o próprio Kal-El é um perigo em potencial. Sim, galera. O herói mais puro de todos tem um defeito assustador. Eu vou falar sobre isso, mas já coloca aqui embaixo. Você queria ver essa versão maligna do Superman no cinema, num filme solo? De repente, toda liga contra ele. Não aquele trechinho que a gente viu lá no Zack Snyder. Tô falando realmente um filme onde ele é o vilão e no final, de repente, tem uma redenção. Ou talvez um Superman de uma outra realidade, até o próprio Superman da gente enfrentando ele. Seria maneiro. Coloca o que, que você acha que seria aqui embaixo um filme DC. Pagaria o ingresso pra ver esse filme? Bom, galera, quando a gente pensa nas fraquezas do Superman, a primeiríssima coisa que vem na mente é a Kryptonita. É, o bagulho derruba o Kaléu fácil. Se você é aquele fã que acompanha as revistas, você pode pensar também em magia, beleza. Se o Superman batesse de frente lá com a feiticeira de Carlate, não ia sobrar nem a capa pra contar a história. Agora, existe uma outra vulnerabilidade que quase ninguém lembra, mas pode ter consequências devastadoras. Superman, ele é facilmente controlado pela mente. E um Superman fora do próprio controle é uma arma implacável, destruidora geral. O Superman que a gente conhece, é gente boa pra caramba. Ele foi criado pelo casal mais fofo dos quadrinhos, a família Kent. Que sorte que ele ca caiu ali na, na fazenda dos Kent, né? Se a nave dele tivesse caído em outro lugar, pô, se o bebezinho Kalel tivesse sido criado por outras pessoas, o Superman seria uma pessoa muito diferente. A própria Terra seria muito diferente. Inclusive tem até aquela série lá, entre a Foice e o Martelo, que mostra como seria se ele tivesse caído lá na União Soviética e tal, do comunismo e tal, né? A própria Terra seria muito diferente se ele tivesse caído em outro lugar. Então a personalidade do Superman é tão importante quanto os poderes dele. E aí, o que que rola quando o Superman não tá no comando? Quando é outra mente controlando ele? Quando ele alucina? Sempre deu ruim. Essa possibilidade não é nova nos quadrinhos, galera. Em 1958, o Superman e o Batman saíram no tapa por causa disso, justamente disso. Dois alienígenas fizeram uma aposta sobre quem venceria numa luta justa se Superman e Batman tivessem os mesmos poderes. Os malucos deram poderes pro Batman e usaram um raio de ódio nos dois heróis pra tacar lenha na fogueira lá, né? Tipo, ih, vai deixar, tal. Aí viraram os, por dois haters do Enet e saíram no tapa. Daí você já vê que o Superman cai fácil pra manipulação mental. E não precisa ser de outro planeta. A vilã Era Venenosa já controlou a mente do Superman uma vez. Pois soltou lá o Superman em cima do Batman. É sempre em cima do Batman, né? Bastou uma plantinha, galera, uma plantinha de nada pro maior herói da Terra virar marionete de uma vilã. Uma vilã meio que treve do Batman. O extrato poderia ter sido gigante se o Batman não tivesse uma pedra de Kryptonita. Aliás, vai lembrar que essa pedra de Kryptonita foi dada pelo Superman pro Batman, pro caso de algum dia o Superman ser controlado. Então, o Superman sabe do ritmo que ele passa, que ele corre, né? O Superman sabe que ele tem esse ponto fraco, confia no Batman pra resolver esse assunto. Agora, a pior treta aconteceu em 2005. Foi o ponto de virada do Maxwell Lord. Esquece aquele picareta do filme da Mulher Maravilha, não é isso não. Nos quadrinhos, tá, o Maxwell Lord ele começou como uma piada. Ganhou confiança da Liga da Justiça e dos leitores. Depois de anos, anos, a DC soltou a bomba. Maxwell Lord era diabólico, um vilão com poder de controle mental e vontade de dominar o mundo. O que o Maxwell Lord fez com o Superman ninguém tinha feito antes. Ele realmente transformou o Superman em uma máquina de destruição. Maxwell Lord entrou na mente do Superman e convenceu ele de que os maiores amigos dele estavam em perigo, na mão dos maiores inimigos. Nível Brainiac, Darkseid, sabe? 
Resultado, o Superman surtou. Ele partiu pra cima da Liga da Justiça com tudo. Pra matar. Achando que tava batendo nesses vilões. Achando que tava salvando a vida dos amigos dele. Imagina o Superman sem limite, socando o Darkseid. Foi isso. Na mente dele, sabe? Era isso que tava acontecendo. Ele tava agindo pro bem. E quem foi o primeiro herói a apanhar? Você sabe, né? Vai. Batman, lógico. É impressionante que sempre que o Superman pira, o Batman apanha. Pô, é sempre o Batman. Ele começa pelos mais fáceis, né? Tem alguma coisa incubada ali entre esses dois ali que na boa. Isso aí não deixa vazar. Enfim, Batman ficou só a capa da gaita, né? Teve que ser internado na UTI. Quem resolveu a parada foi a Mulher Maravilha na batalha mais épica da Liga da Justiça. A Diana incestou o Superman, mas também apanhou pra caramba, tá? Uma porra, Mulher Maravilha, galera, foi maneiro. No final, a Amazônia teve que matar o Max Lord pra quebrar o domínio mental. E é interessante que depois desse incidente, o Superman treinou com o Caçador de Marte pra não ser mais essa presa fácil, sabe, de controle psíquico. Porque o Ajax, ele é casca grossa pra caramba nesse controle mental, né? Então ele tem muito o que ensinar pro Superman. Já tinha passado a hora, né? Vamos combinar. E resolveu? Resolveu nada! Depois disso, o Superman já foi dominado pela toxina do Coringa e bateu em... Adivinha? Quem que ele bateu? Adivinha quem teve que sair no tapa com o Superman? Pois é, galera, o Batman. Porra, o que que passa a cabeça desses roteiristas? Quem que tem? Quem que não tem poder nenhum aqui? Vamos, vamos fazer pra apanhar bastante. Batman. Eu tô falando, deve ter rei, o Batman. Superman também já foi contra pelo Starro, né? O Bob Esponja, você sabe. E junto com, com a maior parte da Liga da Justiça. De novo, adivinha quem resolveu a parada? Batman. Pra dizer que nem tudo fica nas costas do Batman sempre, tá? Também teve aquela vez em que um cientista qualquer trocou de corpo com o Superman e tocou o Zarai lá, né? O Batman não aparece nessa história. São os novos titãs que saem mano a mano lá com o Superman. O grupo toma uma surra, mas eles conseguem reverter o processo. Então é aquilo, isso que eu tô tentando falar. Até cientista sem nome é capaz de controlar o corpo do Superman. É bagunça. Você balança o relógio na cara do Superman, pô, você já domina ele. Chama o Pyong, pô. O homem é um perigo pra todo o planeta. Isso já foi mostrado até no cinema. Superman é ressuscitado pela Liga da Justiça e acorda full pistola. Se não é a Luiz Lane aparecendo, a coisa ia ficar complicada ali. Agora me diz você, Lex Luthor, o vilãozão Lex Luthor, ele tá 100% errado? Não tá, né? Dá pra ter medinho do Superman, concorda? A gente tem que ter um medinho, pelo menos um pouquinho. É muito poder pra um cara que qualquer um chega e já vai dominando. Pô, deve ser melhor isso aí. Deixa aí seus comentários e me responde. Se não existe Batman, quem que você acha que deve ser o segurador oficial do Superman? Comentem. Mas não sai sem a sua inscription. Subscription. Sai agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. É esse o assunto que a gente comenta aqui. Super-heróis, cinema, animes, séries. A gente gosta disso. E a gente gosta de conversar com você, principalmente de ver os seus comentários aqui embaixo. Então você merece acompanhar esse canal com a sua inscrição. E te espero no próximo vídeo, porque você é casca grossa. Valeu, galera. Fui!